Спасибо вам большое. Очень интересный вопрос. Хайф Валерий Владимирович. Прошу. Добрый день. Я хочу представить свою работу сравнение различных представлений молекул для предсказания энергии сольватации. Сначала немножко расскажу о процессе сольватации. Процесс сольватации – это взаимодействие некоторого вещества с молекулами растворителя. И он характеризуется такой величиной, как энергия сольватации, которая говорит, насколько хорошо у нас и выгодно происходит данный процесс. Ключевыми фигурами здесь является вещество и растворитель. Классически данную характеристику можно рассчитывать сложными квантово-химическими методами, которые ресурсозатратны, и вот как аналогию можно попробовать применить здесь искусственный интеллект. Но для этого мы сталкиваемся с проблемой представления молекул, растворителей, соответственно, и вещества, поскольку молекулы являются, не являются векторами, а в модель нам нужно подать вектор. Здесь я представил кратко схему своей работы, в ходе которой я подготовил датасет из Minnesota Salvation Database, выбрал различные представления молекул, растворителей и вещества, подготовил несколько моделей, далее производил обучение и проверку, затем проверил результат лучших моделей на других датасетах, и для лучшей модели я еще и посмотрел важность признаков. Так, начнем с, с датасета. Датасет был выбран, как я уже сказал, из Minnesota Salvation Database, в которой всего около 3000 записей, но нам подходит лишь 2400, которые были разбиты следующим образом. Мы выделили две области, в которых мало веществ и мало растворителей. Эти области были выделены в отдельные тестовые выборки, поскольку они, характери... они отвечают случаю, когда модели нужно предсказать неизвестную ранее либо вещество, либо растворитель. А основная часть датасета была разбита на трейн и вал наборы, в пропорции 90 к 10. Дальше о представлении молекул. Для представления молекул были выбраны различные подходы от совсем простых, в которых использовалась трехуровневая классификация. Для растворителя это макропараметры, которые можно найти в справочниках, до ну, классические фингерпринты Моргана, которые получаются из молекулярного графа, а также несколько подходов, основанных на э, координатах атомов. Например, э, широко известный Bag of Bonds, в котором, э, в котором генерируются мешки связей. Э, в качестве моделей были выбраны Kernel Rich Regression, э, полносвязный сеть LinNet и более сложная архитектура ResNet. Э, было для каждой пары Представление вещества и растворитель были натренированы, соответственно, 63 модели для нейронных сетей и 315 моделей для kernel regression, поскольку использовались 5 различных ядер. Немного расскажу, как происходила оптимизация kernel regression. Для оптимизации гиперпараметров использовалась последовательная процедура grid search, в ходе которой... Пять раз были найдены лучшие параметры, затем сетка была уменьшена и процедура повторялась. Вот. Здесь я представляю данные для kernel regression для среднеквадратического отклонения. Для каждой из пар представления растворителя и вещества по вертикали. Вы можете видеть три столбика, которые отвечают различным датасетам. Э, валидационному, а также э, Solvent и Solute. Это, э, это датасеты, в которых либо э, вещество не встречалось в тренировочном наборе, либо растворитель. Самое интересное для нас это э, столбики фиолетового цвета, в которых, э, которые отвечают неизвестному веществу что соответствует классической задаче в химии для предсказания, для предсказания свойств ранее неизвестного и не полученного еще вещества. И мы видим, что 
Некоторые модели справились лучше других. Вот, например, при описании вещества вот этими подходами мы видим довольно неплохие результаты. И РМС меньше, чем 2 килокалорий на моль. Так, давайте немножко. Первая строчка и первый столбец здесь отвечают так называемым бланк презентациям. В данном случае мы не использовали представление здесь растворителя, а здесь вещества. И мы видим, что модель тоже пытается как-то обучиться на этих данных, что, однако, противоречит физическому смыслу сальватации. И для этого мы вычли эти бланк-тесты, чтобы посмотреть, насколько модель стала лучше или хуже. Если, модель здесь, если у модели синие столбики, значит, она справилась хорошо. Если же видно какие-то рыжие и красные столбики, значит, если не представлять здесь вещество или растворитель, то модель показывает лучшие результаты, что говорит о том, что модели, например, вот эти модели, они не показывают физических свойств, не отражают физических свойств процесса. Опять же, видим, что наилучшие модели, тем не менее, довольно неплохо справляются с этим тестом, и дальше мы будем обращать на них больше внимания. Подобные же таблицы были получены и для эм, двух нейросетей, однако их не представляют для того, чтобы уложиться в регламент. Однако можно посмотреть РМС значения для лучших из них, и мы видим, что в случае КРР мы достигаем около 0,5-0,3 знач э, значений для валидационный и сольвент теста наборов для солид теста он заметно выше и порядка 2 килокалорий на моль видим что лучшие модели линнет сравнимы с, данным, с данными показателями однако вот реснет показывает что она довольно сильно переучивается Далее, чтобы проверить, насколько данные модели рабочие и не работают ли они лишь на нашем датасете Миннесота, я выбрал данные из двух других датасетов, Acre датасета и FreeSoft датасета, и здесь я демонстрирую распределение значений энергии сальватации в них. Видно, что под наборы Миннесоты имеют похожее распределение и оно чуть, чуть, чуть больше отклонения в солид наборе, однако они все неплохо центрированы. То же самое можно сказать про FreeSoft Database, однако Acre Database показывает, что среднее значение у них смещено и распределение довольно широкое. Далее мы лучшую модель КРР GBGB протестировали на различных э, датасетах. И видно, что наибольшее как раз отклонение наблюдается на, э, на наборах с, неизвестным, с неизвестными веществами, а вот на наборе с Acre, который у, нас был, у которого распределение не было близко к э, оригинальному, у нас наблюдается совсем высокое значение. Э, немножко скажу, как работает... Э, презентация молекул с помощью э, способа GB. У нас э, для этого нужны координаты молекул, координаты атомов в молекуле, и мы складываем э, по мешкам связей, например, вот эту связь э, CH, мы берем для нее значение э, произведения атомных, э, номеро, э, атомных э, зарядов на э, на радиус на расстояние между ними. Таким образом, у нас получается мешок связей, который мы затем... Все полученные мешки связей мы сортируем в порядке убывания и распределяем, получаем тест за длиной 282. Опять же, замечу, что для этого нужно иметь атомарные координаты молекул, которые тоже нужно как-то получить или рассчитывать. Более простая модель КРР класс Морган использует для классификации растворителя э, простую э, схему, в которой, выбираются, в, в которой по функциональным группам мы э, кодируем растворитель и затем э, one-hot энкодингом э, получаем вектор длиной 83. Э, вещество в таком случае кодируется э, фингерпринтами Моргана, Моргана которые э, выделяют субструктуры и кодируют их различными битами и затем превращает это все в вектор.
Здесь похожие результаты. У нас получается э, наибольшая ошибка опять в акре э, наборе. Ошибка заметно хуже на Solid и FreeSolve, однако тоже довольно неплохая, на 3 и около 3 килокалорий на моль, что в принципе похоже на расчетные методы квантовой химии. И дальше для э, вот этой модели KRRGB я рассчитал, э, какие наиболее важные фичи э, с помощью процедуры э, Permutation Importance, в которой мы выкидываем одну из один из признаков, и проверяем, как работает модель, если этого признака не присутствует. То есть в неполном пространстве признаков. И мы вот здесь видим, что половина отвечает э, 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 репрезентации растворителя, вторая половина отвечает за вещество. Видим, что наиболее важные признаки у нас здесь в веществе, и, что интересно, э, большинство из них э, имеют гетератом э, в, э, в своем мешке. Это либо кислород либо азот, как правило, что соответствует э, химическим представлениям процесса сельватации, поскольку вот здесь продемонстрировано у нас в основном э, координация вещества, э, растворителя на вещество происходит как раз по функциональным группам с э, кислородом или азотом. Выводы представлены на экране. Я хотел бы сказать, что было показано, что э, представление вещества намного более важную роль играет а, при описании процесс, межмоклеарных процессов, чем растворители, и растворитель можно представлять более простыми моделями. А, Линнет и КРР показали наиболее, показались наиболее оптимальными для данной задачи. А, вот некоторые результаты представлены здесь в качестве среднеквадратических отклонений. А, было показано, что данные модели а, демонстрируют Неплохую работу также и на других датасетах, что говорит о, о применимости их в реальных задачах. И наиболее важные признаки отвечают гетератомам в молекулах. На этом я хотел бы закончить. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы. Вот mm -hmm. Вы очень много про КРР говорите. Значит, правильно понимаю, что там не используется нейрон? Нет, это не нейронная сеть. Это mm -hmm. искусственный интеллект. В данной задаче КРР показала наилучшие результаты. Вот здесь можно увидеть, что лучшие результаты на Линнет, они даже уступают лучшим на КРР. Да. То есть нейронка и не получилось побороть КРР? В данной задаче нет, у меня не получилось. Есть вопрос, правильно я все понял. То есть есть вещество, есть растворитель, есть какие-то молекулы. Есть куча методов, как можно молекулу, которая представлена координатом атомов э, описать каким-то вектором чисел. И вот вы говорите, я вроде не чуть хуже понимаю, а, это одни и те же, это один и тот, тот же метод, один и тот же набор методов для веществ растворителей или все-таки они не пересекаются? А, они вот пересекаются, но не совсем один и тот же. То есть есть основной, основные методы, которыми можно представить и то, и то. Но есть вот макропараметры для растворителя, которых нельзя получить для вещества, поскольку это, ну, это концентрование. Да, да, да. И вот есть некоторые методы, которые мне тоже недоступны для, наоборот, растворителей. То есть Total Exposed Surface серия, он рассчитан только для вещества. Основная задача работы с тем, чтобы выбрать, каким способом да. лучше представлять. И тогда по пару вопросов мне помогает. Во-первых, что такое элемент? Да, это какое-то собственное название, но да, это да. Вот, знаете, Нет, нет, это вот просто, просто, да, просто такая просто модель, модель достаточно простая. Это полносвязанная сеть, вот на вход объектов, вы как бы все более менее понятно, у вас имеет там разную длину для разных методов. Да. А вот с резнетом что вы пытаетесь на вход? Точно такой же. И Точно такой же вектор, это, это одномерный резнет. Это, это одномерный резнет, а почему он должен 
работать, если этот вектор был плотно как-то упакован, да, где там пространственные какие-то отсюда возникли. Вот, э, ну, то есть на этот вопрос я не могу так просто ответить. Бы, э, я нашел применение э, одномерной ResNet в некоторой, ну, не такой же, но как будто бы похожей задаче, и она там сработала, и мне посоветовал э, преподаватель наш ну, попробовать ResNet, да, и вот я как бы, ну, решил выбрать как бы более простую модель, более сложную и какую-то... Ну, да. 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 У вас хорошо вообще аудитория была связана с этим училась? То есть там что по ошибке было? К нулю, а, ну, к нулю нет, но она как бы вышла на какое-то плато. Угу. Я эм, обучал 10 тысяч эпох. Если она как бы после 10 тысяч не... Ну, казалось, что она еще может обучиться, я там ставил еще сколько-то. Но вот Линнет, это Реснет обычно могла не обучиться в это время, а Линнет, она за это время обычно да, успевала. Да, вот если там сильно только релушки полусвязанные с той, вы и так, как будто там градиент просто плохо проходит, может там бач нормализацию дали, что-то еще такое, может не релушку, а что-то более гладкое. Лики или его хотя бы что-то еще. А, мне это mm -hmm. просто кажется, что быстрее было бы. Ну, не факт, что, конечно, результат получится лучше. Mm -hmm. и так далее. Ну, я в экспериментальной части написал, вроде бы, что там, как бы, я их буду так дальше называть для простоты просто дальнейшего обсуждения. Ну, ага. Да, хорошо. Я был в что это такое, чтобы понятно, что это не какая-то ага. модель, да? Хорошо, спасибо. А вот еще вот эти графики очень... Ой, они черные, большие. да? Ну, черные, это ладно, понятно. Я вот с бланком не понял, что такое бланк uh -huh. здесь. Бланк здесь... Э, то есть у нас как? У нас вещество представлено некоторым методом, э, и растворитель представлен некоторым методом. И... Вот в данных тестах я вертикальная колонка, я, э, не представ... я э, растворитель представлял нулевым вектором длиной 1. Это просто 1,0. Э, таким образом... Есть, нет, растворитель. нет, 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 просто все растворители в датасете заменялись нулевым вектором. Угу. Чтобы проверить, насколько модель будет плохо обучаться а, в данном все, случае. Да, да. Угу. Ну, естественно, да, существует. Угу. Коллеги, есть еще вопросы? Спасибо большое. Все, спасибо вам.